打了！美国黑人拳王在赛前发布会上疯狂嘲笑中国选手，称中国人太瘦小，他动动手指头就能打飞中国选手。擂台上更是指着中国选手鼻子当面挑衅，神情也是凶神恶煞，猖狂至极。这个来自美国的黑人拳王名叫查尔斯·本内特，江湖人送外号“美国疯马”。此人在美国就臭名昭著，无论是台上还是台下，他都极其疯狂。神情动作十分夸张，很多人怀疑他是不是精神有什么疾病，而他在生活中也是丑闻不断，经常被媒体爆出他街头斗殴、说话口无遮拦，其中更是因盗窃、抢劫成为美国监狱的常客，入狱次数高达19次，十分夸张。这次来到中国后，更是嚣张跋扈，在称重时看到旁边有举牌女郎在场，他竟直接脱光衣服，丝毫不顾工作人员的劝阻，他认定了中国人不堪一击。来这儿潇洒一番的同时，还能捞金，简直是一举两得。但今天这场比赛，他碰上硬茬了。来自内蒙古的巴拉金听闻这个消息，直接主动请战，说要好好教训下这个嚣张的美国黑人。比赛开始前，动动您发财的小手，点个赞，支持下中国选手巴拉金吧。比赛马上就要开始了，右边红方选手是来自中国内蒙古的巴拉金，左边蓝方选手是来自美国的疯马查尔斯·本内特。两位选手已经准备就绪，比赛正式开始。比赛开始后啊，疯马直接瘫在龙边，无视咱们中国选手的友好碰拳，这嚣张跋扈的样子真是欠揍。巴拉金直接贴身，这边要带入地面，因为巴拉金是摔跤出身啊，所以说在地面格斗的话是非常占据优势的。疯马这边还招手向观众打招呼，脸上啊满不在乎，但实际上呢已经被带入地面了。现在你可就插翅难逃了，嚣张的风马还能快活多久？咱们拭目以待。现在巴拉金正在抢夺上位的优势权，风马力气也很大，没有给到过多的机会，从后方压制。风马用腿部不断挪转身位，现在直接绞住对手了。这个位置还是占据优势的，左拳开始进攻。风马开始调转身位，不想给到过多机会。两位选手的力气啊都是非常大的，所以说在地面中还是不相上下。但巴拉金不断用重拳击打对手面部。刚才也说过了啊，巴拉金是摔跤出身，目前呢他的生涯战绩是二三胜三负十六终结，现在啊还处于一个连胜阶段，所以说现在他可以说是势头正盛啊，状态非常好。那对上风马，这场比赛打得非常有主动权。风马用尽全身力气将巴拉金推开，但巴拉金没有给到他过多喘气的时间啊，瞬间又回来了。风马还在笑，脸上还是很不在乎，觉得中国选手不过如此。但巴拉金接下来的重拳狂轰啊，让他感到事情有些不对劲。现在一直是处于一个主动权争夺战，从背后锁住，从背后裸脚没有给到机会，上位压制，重拳轰到对手头部，风马还能笑得出来吗？再打对手的腹部，两个选手在地面缠斗了许久啊，风马还是死死抵抗。巴拉金在寻找机会的同时，不断用重拳进行击打对手面部。风马这一两波打下来啊，几乎是没有做出什么主动进攻，因为一直在疲于应对。地面格斗的话，拼的是一个体力和耐力。风马现在还在抵抗，巴拉金在上位，继续压制。两人打到了龙边。风马又一次转换了身位，这个位置重拳出击，开始疯狂砸拳。风马这名选手确实是有些实力啊，即便在地面被缠斗了许久，还有力气能够站起来。现在是半跪的一个状态，终于要回到站立了，回到了站立状态。风马还在。拼死抵抗，巴拉金想要通过地面格斗啊带走他
，因为自己本身是摔跤出身，用地面技术来终结对手是他最自信的打法。陈婉现在还没有像样打拳呢，我觉得他一直在收这些手。对，没有。来看一下抱摔，拦腰抱起，拦腰抱起，但这个体位能不能找到好的进攻角度？一发重拳砸出，开始了。重拳轰头部，风马这位选手抗压能力还是很强的啊！被打了如此多重拳，还能拼死抵抗。咱们注意看风马的面部表情，和开赛前已经截然相反了。开赛的时候还肆无忌惮的向观众打招呼，但来到赛程中段，已经没有了笑容，脸上写满了疲惫两字。哦，这个位置的话，巴拉金有些危险，被对手锁住头部了，很快挣脱，砸拳没有打到，现在躺在地面，看一下巴拉金，又一次冲了上去，两位选手回到站立状态，这场比赛打的是非常激烈啊，两位选手缠斗了许久，一直在地面，不断比拼时机，寻找机会的能力。这一波又带到地面来看一下，重拳轰到头部，用肘部压制对手，不想让对手的颈部有过多的移动，要找到攻击角度。第一回合暂告一段落。这一回合由于斑马的疯狂抵抗啊，显得整个比赛的过程显得十分冗长。但是第二回合就会截然相反了。观众朋友们擦亮眼睛仔细看，第二回合的节奏啊，相当之快。比赛一开始，两位选手就进行了近身的一个缠斗，巴拉金还是想继续带入地面。风马不断抵抗，不想再进入地面了，想要在站立进行格斗，但巴拉金死死追缠，带入地面，成功施展地面技术。来看一下这个体位，肘击砸到对手头部，这一肘力度相当之大啊。台下的美女也是疯狂的在喊巴拉金加油啊，还有喊我要嫁给你的。好、哦，这个体位来看一下，已经形成了裸脚的姿势了。看看风马还能不能抵抗？风马在用腿部不断移动。这个位置巴拉金力度越来越大，风马拍地投降。这场比赛结束的很快啊，第二回合开始没多久就已经是将对手裸脚送走。咱们来看一下回放啊，这一波打得相当凶残，注意看风马的手部动作，轻轻的一拍，随后手臂直接垂了下去，在松开裸脚的这一瞬间啊，他整个人是瘫软在地，直接被脚昏过去了，当场昏死。赛前居然还不跟我们的中国选手啊友好碰拳，而且呢直接瘫在龙边啊，等待中国选手来找他，这个样貌姿态啊，实在是过分的嚣张了。但这个结局非常的舒适，那么不知道大家看完之后啊有什么想法没有？欢迎在评论区留言讨论。如果大家喜欢本期视频，不要忘点赞、收藏、还有关注。我旭峰，我们视频不见不散，再见。